。要不是我知道我们马上就要结婚了，我怎么把持得住？别闹。你来干什么？我怎么就不能来呢？你不是说过，我们是陌生人，以后不见面的吗？那是跟你说的。今天我可是来看青林的。是谁？别叫我。你不是刚说过我们是陌生人吗？青林，恭喜你。谢谢你，珊珊。对不起。不准说对不起。金玲，你是我的好姐妹，不准备给我介绍一下你的第二任老公吗？你到底想干什么？来祝我的老朋友新婚快乐呀！金玲，你这第二个老公真的太不识趣了，还不及你上一个呢。住口！金玲，你还记得你第一次结婚的时候跟我说？如果不喜欢他的话，你可以选择不嫁给他。那这个是不是也一样呢？我们走。怎么了？珊珊，我和天朗就要结婚了。我希望你可以祝福我们。青林，我祝福你，不是你们，你们就尽情的享受这个好时光吧。不过我记得新郎的心脏不太好，可千万记住了，不能太激动。还有青林，你也不是第一次洞房花烛夜了，应该会心平气和吧。徐深深，你不要太过分。怎么，新郎官生气了？就开个玩笑嘛，经不起开玩笑啊。我说青林，你也太不够意思了，结婚都不通知我，还让我看报纸才知道，你到底有没有把我当成好姐妹啊？我不知道该怎么跟你说，我知道你不会原谅我的。你说什么呢？你也太小看我了吧？我早就原谅你了。说吧，想要什么结婚礼物？不需要，我们的婚礼是不会邀请你的，所以你不需要备什么礼物。你们不仁，我可不会不义。到时候我一定会精心准备一份大礼，敬请期待吧。那我现在就不打扰你们了，再见。啊，恭喜啊！啊，谢谢谢谢谢谢，请。爸，先进去吧。再等会儿吧。婚礼要开始了。好吧。掌声，欢迎一对新人入场。我好紧张。我也是，感觉这条路越走越窄在爱的名义下，一对新人结为夫妻。段天朗先生，你是否愿意娶穆青林小姐为妻？不论贫穷、困难、病痛，都对她不离不弃，你愿意吗？我愿意。穆青林小姐，你愿意嫁给段天朗，不论贫穷？困难、病痛，都对他不离不弃吗？我愿意。
在场的各位，是否有人反对这场婚礼？没有，没有，我反对。你要干什么？珊珊，今天是大喜的日子，各大媒体都在，别搞得太寒碜。段叔叔，对不起，今天我不能听你的了。嗯，我必须要给自己一个公道。段天朗。就没有资格结婚。段叔叔，这张照片不是合成的。我跟天朗是这种关系。他没有跟我说清楚，怎么能和别的女人结婚呢？怎么回事？我也不知道。青林，君小姐，你也是生意场上的人。逢场作戏是手段，手段耍得好是你的本事。但拿手段当令箭，不太适合你的身份吧？今天是我们段家的大喜之日，你不要捣乱。我也是没有办法了，所以今天想请各位媒体帮我做主。相信的话，可以看这一份胎儿检验报告。林海，你还认为我在玩手段吗？段叔叔，您是长辈，我背着我爸爸来这里，已经丢尽居家的脸。我想，你一定会当着大家的面，给我，不，给我们母子一个公道吧。李超照片是真的，那就恭喜你弟妹。如果不是，那就赶紧真的怀孕。
，你真的不记得吗？没回家那天晚上，你不记得了吗？你承认跟珊珊在一起，你身上有她的香水味。我去向他讨证过，他跟我说，我们那天没有发生什么。那天，他约我去，是说要放弃我，是想要上去陷害我。我们见个面吧，不要让其他人知道。静玲，叔叔应该很生气，你快回去看看吧。那你呢？你不跟我一起回家吗？我要换衣服，你走吧。我在这里等你。不要等我。你好，里面请。这边请。青灵，坐。你还没吃饭吧？先吃点吧。我没有胃口。我知道现在叫你吃东西不太合适，但是为了肚子里的孩子，我必须要保证营养的摄入。青林，你理解吧？你要跟我说什么？你没有什么要问我吗？为什么要挑今天这个日子说出来？对不起，今天我确实我确实不好，我不该破坏你的婚礼，但是我也是迫不得已啊。你不是说你已经决定放弃段天朗了吗？是。我确实已经决定再也不要见天朗了。可是那天我们喝了酒，喝醉了之后，就发生了那种事。可是事后我发现天朗根本就不想对我负责任，毕竟酒后乱性也不能怪他。所以，我就决定照天朗的意思做。天朗的意思，他希望我当这件事情没有发生过，我同意了。可是后来我发现我怀孕，而且我在报纸上看到你们要结婚的消息，我知道我彻底没有机会了，所以我就想把孩子打掉。珊珊，我知道你一定会反对的，因为你也有过孩子。在我上了手术台之后，我就反悔了。毕竟这个孩子是无辜的，我实在没有办法下手。最后，我从手术台上逃走了。秦岭，你也当过母亲，我这种心情你能理解吗？我当然能理解做母亲的心情。秦岭，我求求你，我求求你放弃天朗吧，就算看在孩子的份上，给我和孩子还有天朗一次机会好吗？其实，段叔叔根本就不同意你们两个在一起。只是看在南阿姨的面子上，她才没有反对到底，这一点你很清楚吧？青莲，你回来了，你不肯看我，也不让我碰你，青莲，你已经给我定罪了，是吗？你还有什么想说的？可我到现在都无法相信珊珊所说的一切，这太荒唐了。有哪个女人愿意拿自己的名誉开玩笑？何况是珊珊这样的名媛，她可是山城集团的大小姐，她和她爸都丢不起这个人。珊珊的事，你打算怎么办？如果珊珊所说的一切都是真的，那孩子的事情我会尊重他的意见。可是对他，我只会把他当成一个坏人
。秦林，那你呢？你还肯接受我吗？段天了，都什么时候了，你竟然说出这种话！我真是看错你了，原来你是这么没有担当的一个男人。我对你太失望了。今天你们每个人都说对我失望。可是我到现在都不敢相信发生了什么事情。你和我爸，我两个最亲近的人，你们都已经给我定了罪。你宁可相信珊珊的一面之词，也不肯相信我。就算珊珊所说的是真的，那你应该问问我现在的心情吧。从婚礼的天堂一下子掉到了地狱，我心情好受吗？所以你还没有决定。你这话什么意思？你知道我是爱你的。你知道我想，我来替你决定。听叔叔的话，跟珊珊结婚吧。你疯了，我绝不会。如果你不同意的话，我就跟我妈一样，离开段家。把约在书房。秦岭，你脸色越来越难看了。回房好好休息，我等一下让兰嫂给你送药。不用了，我要去找叔叔，有话跟他说。哎，秦岭，哎，小心！在干嘛？丁海。滚蛋！吴千里，没事吧？我没事。吴千里，这个狐狸精，他故意挖老公，姐姐，你不是这样的。狐狸精，姐姐，姐头像你自己。姐姐，他故意挖老公，不是这样的。狐狸精，放手。姐姐，你干什么？没看见吗？是这样的，欺负人。别闹！弄死他！是因为你。丁海，真的是误会，不要打了，放手。松手！你别打了，好吗？松手！为什么？为什么？好端端一个家。段天狼，你要干嘛？在我的结婚典礼上放重磅炸弹。你根本没有想跟我活路吧？你别这么说，我不是也把自己带进去了吗？你不是说我们之间没有发生需要负责的事情吗？是，当时我也是这么想的。谁知道，谁知道会怀孕呢？也许这就是天意吧。天意。就不可为了吗？段天朗，你什么意思啊？难道你不想要这个孩子吗？你怎么能这么狠心？那你希望我为了孩子娶你吗？婚姻有时候不全是爱情，也需要责任的。天朗，我们都不是孩子，应该要学会承担责任。我可以为了这个孩子娶你，但请你记住，我是因为这个孩子不得已才会娶你，所以，在今后我们的婚姻里，不要对我有任何期待。不用考虑了，我们结婚吧。这段时间让你受了不少委屈
，我是真没脸见你妈妈呀。叔叔，您别这么说，又不是您的错，都怪我和天狼没有听您的话，才变成今天这个局面。哎，我都听说了，要不是你劝说，天狼也不会这么痛快的同一个珊珊结婚。青灵啊，你为我们段家做出了这么多的贡献，我真不知道该怎么感谢你。这，这是应该的，叔叔。青灵，以后你可不可以真的把我当成你的爸爸？我不懂，您是什么意思？以后你就是我段振华和苏楠的女儿。这个你拿着，是你应该得到的。股权让杜叔？对，我把我百分之一的集团股份转给你了。叔叔，我不要。你已经是我段振华的女儿了，你有资格收下。嗯，叔叔，这样会让我觉得，是我出让天了，得到的补偿。我不要。哎，那就看在你妈妈的份上。叔叔，别让我更难堪了。谢谢您把我当女儿。可是我有自己的爸爸，我叫穆青灵。就到了。哦，哦，本来妈是要住酒店的，我也给拉回来了。咱们家这么大的地方，干嘛要住酒店呢？多不方便，是吧，爸？不方便是吗？要是不方便的话，我还是走吧。爸，你干嘛呀？就是我亲妈，在家住几天都不行啊。再说又不是跟你睡。对不起啊。我说错话了，我不是那个意思，我的意思就是说，妈在这里住几天嘛。再说我们家有那么多空房间呢。算了，雪晴，别让你爸为难，真的，妈住酒店挺方便的，我来拿东西。爸，就住这儿吧。你确定？啊，我突然有点，有点透不过气来。人都来了，雪晴。扶他上楼吧。哦，怎么样，妈？来看一下你的房间，我帮你把行李放好啊。来，先放这儿。妈，房间怎么样？终于回来了。破照片怎么还在这儿啊？我不是让人给扔了吗？真是的，蓝嫂。哎，蓝嫂，照片怎么还在这儿啊？我不是让你扔了吗？哎呀，那个我那天正要拿出去呢，结果碰到天朗回来，他让我放在这儿的。你是不是糊涂了？天朗马上要跟珊珊结婚了，珊珊要看到这照片肯定会不高兴的。怎么办？你负责。对不起啊。好了，雪琴。不怪他，谢谢啊！这位怎么称呼啊？叫太太。怎么，不会叫吗？啊，太太，以后这样的东西就不要再出现在我们家里了，好吗？好的，我马上就去扔了啊！赶紧扔了，倒两杯温水过来。哎，好的。来，妈，咱们先坐。哎呀，宝贝儿，告诉妈妈是不是？天朗跟那个青灵感情很好啊，是木青灵。天朗像被下了蛊一样，妈，等他回来真的好好说说他。哎，你爸今天没去上班啊？嗯
。自从那个苏南走了之后，爸就一阵一阵的，心情好一点就去上班，心情不好就待在家里。宝贝儿，陪妈妈去趟超市好吗？现在啊，嗯，行，走吧。<笑>宝贝儿，哟，妈，你可真行啊，做这么多菜啊！对呀，终于可以吃到妈妈做的菜喽。爸，你看，我妈做了一桌菜给你。什么时候学会了这般手艺啊？在美国那么长时间，慢慢就学会了。一直想给你露一手的，没想到还真的等到今天啊！妈，哎呦，儿子，妈，真的是你啊！是的，是的，是妈妈，妈妈想死你了，想妈妈了吧？妈，你什么时候回来的？怎么让我去接你啊？妈妈舍不得折腾你吗？妈，想死你了！哎呀，儿子，宝贝儿。妈，嗯，我给你介绍一下，吴清玲，这是我跟天朗的妈妈。妈，她就是苏南的女儿。阿姨好，啊，穆青玲是吗？嗯，长得挺可爱的。哦，对了，正好来了，可以吃饭了。洗手了吗？这些都是我妈做的菜，穆青玲，你说是我妈做饭好吃，还是你妈做饭好吃？来，姐，都好，谢谢。对了，我听说你的手艺跟你妈妈一样的好，什么时候我可以尝一尝？明天早上呗，你没问题吧，穆青玲？很期待啊，妈，快入座吧，菜都凉了。对对对，来走，来来来，吃饭吃饭，吃饭。妈，啊，那你是住在家里吧？我废话，咱妈不住家里住哪儿啊？当然住家里了。怎么不欢迎啊？怎么会？妈，快坐。哎呦，妈妈看到你们太高兴了。快坐快坐，坐，青玲。妈。妈，你越来越美了，真的。嗯、好久不见了，你故意避开我，看着也当做没看见，自然好久不见。没吃饭吧？吃完再走。儿子，哟、啊，儿子，起那么早啊？你们那么乖。妈妈真的没有看出来，你们兄妹之间相处的挺好的。我只有姐姐，没有妹妹。啊，公差有事，我先走了。早点回来啊，青莲，等了一个星期了，终于等到你做早饭了。我准备了杂粮粥，还有烙饼、咸菜。杂粮粥是 OK 的了。但是烙饼的话，我想早上的第一餐，你让我吃这个是不是有点不太合适啊？不是，你妈妈当了主妇那么长时间了，她没有跟你讨论过这件事情吗？那就晚上吃。哦、oh, ，no no 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 no， 食品最讲究的就是新鲜。你想想看，这个馅饼要是放到晚上的话，都已经坏了几百回了。倒掉吧。咸菜呀、啊、no, ，no no 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 no， 咸菜是腌制食品，是致癌的，绝对不能吃的。哦，太可怕了，这些东西都不能吃。哎呀，看来以后啊，家里早餐还是交给我吧，好吗？好了好了，那你先出去吧。
北新厨房了。你都听见了。大家都要上班，你也不是在家闲着的人。谢谢你，替我着想。雪晴她妈妈是个厉害的角色，你能避就避。阿姨说的对，我确实有很多不足的地方，而且想的也不周到。青玲，你不是个完人，你不可能得到所有人的认可。别为难自己，我看你这样受委屈，我很心疼。别说这样的话了，被人听见该误会了。我走了，别让我担心。慢一点啊，青玲，珊珊肚子里可是我们段家的宝贝，你记得说话注意一点，千万别欺负她。你已经害我没了孩子，如果你再敢害珊珊，我一定不会放过。姐，青玲怎么可能会气我呢？放心吧，没事儿。真不用我陪你，没事，你先回去吧。那行吧，青玲，那我就把我的弟媳妇儿交给你了。差点忘了，珊珊现在也是你的嫂子，照顾好你的嫂子，啊。青玲，谢谢你了，你为我做的这一切，我这辈子都会记得的。别说这些了，找我什么事？你还记得我刚从意大利回来，你跟我说的话吗？我说什么了？你说会祝福我和天朗，祝我们俩白头偕老。谢谢你啊，我终于等到这一天了。你一定会来参加我的婚礼吧？珊珊，你太残忍了。怎么会是残忍呢？你一直是我最好的朋友，虽然中间我们有些不愉快的插曲，但现在一切都已经雨过天晴了呀，一切又可以回到从前。你还是我最好的朋友啊！你觉得我们还可以回到过去吗？一切都物是人非。对不起，我只能食言了。我不会去参加你的婚礼，也不想违心的去祝福你，避开你们。是我作为朋友送给你们最后的礼物。你的意思是说要跟我绝交吗？可我们以后要生活在同一个屋檐下。那没关系啊，雪晴不是说了吗？从今以后，你就是我的嫂子。要没别的事儿，我先走了。你终于认清这个事实了伯父知道吗？再说爸还有高血压。段天朗，天朗，天朗
，总经理，听老，你冷静点。珊珊，不管怎么样，你一个人要把婚礼完成，我去看看天朗，看着他，啊、哦，加油！尊敬的各位来宾，各位亲朋好友、女士们、先生们，你们好！今天我们将迎来一对新人，段天朗先生和居珊珊小姐的幸福结合，有请新郎新娘入场。我是今天的新娘居珊珊。就在天狼怎么没进来呀、啊？我的新郎天狼的病发作了，他不早就治好了吗？先别管。我一个人在这撑场面，大家会不会觉得太寒酸啊？不会，当然不会。谢谢大家。虽然我人站在这儿，但是我的心已经飞到新郎那儿了。我想回去陪他，希望大家能够理解。在宴会厅，我们给大家准备了丰盛的食物，希望大家能够吃好喝好。谢谢大家今天能来。天朗的病不是好吗？亲家，现在不是说这些的时候。哎。该我们上场了。有请新郎新娘二位父亲为我们祝新婚贺词。大家好，非常感谢各位亲朋好友前来参加天朗和珊珊的婚礼。等一会儿，我和亲家给大家敬酒。<笑>感谢大家今天能来参加珊珊和天朗的婚礼，非常感谢。嗯，希望大家今天能在这儿吃得好，玩得开心。谢谢大家。天朗，你觉得你这样做好吗？你有没有想过这么多人，爸的面子怎么办？还有珊珊，段天朗，嗯，太过分了，珊珊。你怎么过来了？客人呢？你爸和我爸在，这场婚礼黄不了。是，黄不了。我没想搅局，只是单纯的不想参与而已。段天朗，天朗，天朗，你怎么了？总经理，天朗，天朗，赶紧拿杯水。天朗，你没事吧？天朗，你醒醒啊！啊，哦，对了。珊珊，你赶快把天朗扶到房间去休息吧！啊，啊，我已经没事了。哎呀，你吓死妈妈了！怎么突然就晕倒了呢？珊珊，你赶紧跟天朗上去休息，等下饭好了我叫你们。上去吧。对，珊珊，快去吧。姐姐夫，那我先回去了。去吧。等一下，珊珊，以后你还是叫焕平阿姨好了。不是你什么意思啊，爸
我是天朗的亲生母亲，我儿媳妇叫我一声妈，怎么了？再说那女人不是不在吗？爸。我跟天朗结婚了，那天朗的妈妈就是我的妈妈。再说，我从小就把焕平阿姨当成自己的妈妈。如果男阿姨回来的话，那是我好福气，有两个婆婆。爸，爸。妈，别生气了。没事没事没事。天朗，天朗。你知道吗？我等了十几年才等到这一天，终于嫁给你了。我去书房。天朗，你别忘了，你还怀着孩子，早点休息。你。太多，太多。变的是你的承诺，我要用心对你诉说。欲望埋下苦涩的果，那么多，背叛让我一错再错，谎言。一点，别把你爸给吵醒了。妈，我要去找爸，我要他给我评评理。好了，听话，别闹了，好吗？妈，你怎么在这儿？珊珊，你怎么在这儿啊？疯了，你怎么能喝酒呢？给我钱！妈，你管管他。行了，他心里不舒服，让他喝吧。她是孕妇，不能喝酒。她没怀孕。你怎么知道的？你爸去美国的时候，一副胸有成竹的样子，我就知道你们准备了什么绝招。结果后来我看新闻说你大闹天朗的婚礼，我就知道了，怀孕肯定就是你想要夺回天朗的手段了。怪不得你不让我碰你肚子。这么说，你跟天朗没发生什么？那些照片哪来的？孩子都能弄出来了。几张照片算什么？你说这样的谎，爸和天朗知道了怎么办？这件事情我们三个人不说出来，是没有人会知道的。妈，她是孕妇，她肚子不大，谁都会知道的。没有了洞房花烛夜，肚子怎么大得起来？穆青林这个狐狸精，那母女俩真不是一般的难缠。
，老的刚走，小的又过来夺我们家男人，真是不可原谅。好了，你们俩给我听着啊，男人是要面子的，你们要给足面子。那到时候，即使他们不爱你们俩，他也不好意思，就不会离开你们了。这是妈失败之后总结出来的，你们千万不能像妈一样，听见了吗？我还不够给他面子吗？东方花烛夜，他把我一个人扔在那儿，跟穆青林那个狐狸精孤男寡女共处一室。我还要怎么做？我还要给他们拉上窗帘，然后盖上被子吗？我好恨，好恨！你的妈听着啊，这口气，我一定帮你们出。跟你说了那么多狠心的话，那些都不是我的真心。可我的真心，没有机会再告诉你了。天哪，我想好好的跟你告别。可是新婚夫妻，我来看看自己的丈夫，还需要理由吗？我很忙。我知道你很忙，我就说两句话。是这样的，我爸问我们去哪儿度蜜月，他要买单。我本来是想去国外的，但是想到你最近工作太忙了，要不咱们就去周边吧。孕妇适合旅游吗？你什么意思？因为孕妇，你不跟我睡觉。因为孕妇，你又不肯跟我度蜜月，难道天底下的孕妇就该在家里坐吃等死吗？你干嘛要钻牛角尖儿？我这不也是为你好吗？我看你根本不想和我去旅行吧。既然你把话说开了，那我也不需要找什么借口。你什么意思？我是不会跟你去度什么蜜月的，我们之间永远不会有蜜月。段天朗。你太过分了吧！婚礼你让我难堪，然后蜜月你也让我难堪，难道你跟我结婚就只是为了让我难堪吗？我早就说过，你对我不要有什么期待。可你别忘了，我还是你孩子的妈妈。你说对了，你只是孩子的妈妈。我疯了，连包装纸都有。啊！我真是饿糊涂了。你怎么了？这么恍恍惚惚的？可能是青灵没睡好。青灵，要不到楼上去睡会儿？待会儿饭熟了，阿姨叫你下来吃好吗？嗯，好。珊珊不高兴了，你劝劝她。去，快去！哎，妈，好了好了，妈跟你说过什么？
吴心凌，你给我起来！鞠珊珊，你又想干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青林，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把她让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿，不要再扯上我。穆青林，你离开段家吧，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，青拉特让给你，是我对你做的最后一件事儿。你不要再欺人太甚！我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去！你出去！出去！你给我出去！哎，出去！妈，怎么了，珊珊？啊，怎么气成这个样子了？妈，那个穆青林真的是疯了，我从来没见过他这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的？母亲，你脑子坏了。你在这里，我出去。你在这儿，我我的意思是说，你你在这儿，我出去。青玲，我感觉你最近一直很恍惚，是不是没有休息好？是吗？我我最近一直都在吃阿姨给我的补药。青玲，我还是带你去医院看看吧。你这样子我很不放心。我的样子怎么了？你还是多关心一下珊珊吧，她才是你老婆，你应该关心的是她。这个不需要你提醒，我只希望你能。照顾好你自己，这也是我想告诉你的。可是，我每天看到你看书发呆、吃饭发呆。我的事情不用你管，你照顾好你们家珊珊就可以了。你发什么火啊？我只是关心你。我的事不用你管。发什么呆呢？啊，没有啊，我我在看他这个有什么反应。这，这都是精油，没有加化学用品，也没有加酒精的，啊、能看什么反应？嗯，那那你觉得这个味道怎么样？不是，我们不是在测稳定性吗？啊，对，稳定性。青玲，你这几天怎么总是心不在焉的？要不我们休息一下吧？好，我先出去喝口水。五摄氏度了吗？温度这么高，是应该加点酒精。救命！救命！哎，秦林，你没事吧？着火了！秦林，快快，着火！怎么回事？哎，怎么回事啊？着火了！这么大火，着火了！哎，快点！快叫人！快叫人！快帮忙！谢谢。好了，没事，没事的，放心吧。我先走了，再见。
。青玲，要不上医院检查一下吧，看看有没有其他的地方受伤。我没事，实在对不起，都怪我不小心。一句对不起，一句不小心就行了吗？你刚才差点酿成火灾，你知不知道？如果我晚来一分钟的话，后果会不堪设想。那里是实验室，到处都是化工用品，是易燃品，会爆炸的。这里是化工厂，如果发生爆炸，我们大家都完了，你知不知道？我知道。对不起，我以后不想再听到“对不起”三个字。以后没有我的允许，不许你踏进实验室。记得你出去。哎，没必要跟青灵发这么大的火。爸，刚才你也看见了。我知道，刚才情况很紧急，青灵不也是吓坏了吗？最近，他总是心不在焉的，整天浑浑噩噩的。是啊，最近发生的事情太多了，放几天假，让他休息休息也好。天狼，青灵也不希望出这种事情，回到家就不要再提了，家里够乱了。我知道了，回去吧。这么严重，还有没有其他地方受伤？啊，没事、啊。你怎么那么不小心？你知不知道这样会出人命的？段家人他们应该都知道了吧？秦玲，我求你了，离开段家，不要再跟他们有任何瓜葛。你看看你自己，搞成什么样了？你放心吧，没有机会了。他不让我再进实验室了。我除了做香水，什么都不会，现在连香水都做不了了。我还有什么用？秦岭，你听我说，你搬出去，搬到我们结婚的地方，那里现在空着，随时可以进去住的。我再给你找个花圃和实验室，你可以继续做你喜欢的事。空的时候再去疗养院看看奶奶。丁海，丁海，丁海你没事吧？秦岭。你给我过来！丁海，我警告你，以后不许接近青灵。走！快别打了！别打了！别打了！别打了！段子郎，你凭什么警告我？你我拜你罢了。别打了！住手！来来什么呢？啊，快住手！别打了，起来！我告别打了，你快起来！快住手！你们这是干什么呀？嫌段家的丑事不够多是吗？站着好看。干嘛呢你？啊，过去。为什么打架？你说呢？你明知道我心里担心的人只有你。今天真对不起，不应该冲你发火。本来就是我不对，不用道歉。那我先走了。你答应我，不会受他的蛊惑，不会离开我，好吗？我妈回来之前，我是不会走的。这我们早就说好的。还有以后，不管你听到丁海说什么，你都不要激动，我不会听他的。